ரெடி சார் இது வந்து தீதும் சுதும் அப்படின்றது தான் படத்தோட பேர் முழு பேர் வந்து டேக்லைனோட வந்து தீதும் சுதும் எந்தன் முகவரி அப்படிங்கிறது என்னோட பேர் ஸ்ரீ நான் வந்து டமால் டுமின்னு ஆல்ரெடி ஒரு படம் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் சங்கர் சார்கிட்ட வந்து எந்திரன் படம் ஒர்க் பண்ணேன் வீரம் சிறுத்தை சிவா சார்கிட்ட வீரம் படத்தை அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் டமால் டுமில் வந்து என்னோடய டேரக்ஷனில் வந்த படம் இது என்னுடைய ப்ரொடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ இதுதான் தீதும் சுதும் எந்தன் முகவரி சிவா அப்படின்ற கேரக்டரில் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இவங்க அங்கனா ஆரியா இவங்க வந்து ஜெஸ்ஸி அப்படின்ற கேரக்டரில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து சித்தா மோகன் அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் இது அவர் வந்து பராந்தகன்னு பேர் அவர் தான் கேமராமேனு ஸோ ஸ்ரீனிவாசன் பேர் அவர் தான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லீடு ஒன்று பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதுதான் எங்கள் த்ரூவை பற்றிய ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ இந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தது தான் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஆரம்பித்தோம் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து படம் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் டேரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பேனர் ஆரம்பித்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபினான்ஸ் கிடைக்காததுனால என்னுடைய சைடில் என்னோடய பேனரில் ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ தான் வந்து சீதா மோகன் என்கிட்ட ஒரு லைன் ஒன்று சொன்னார் அந்த லைன் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒருத்தன் ஒருத்தன் சூஸ் பண்ணுற லவ்வு அவனோட ஃப்யூச்சர் எப்படி டிசைட் பண்ணுது அவனோட ஃபர்ஸ்ட் லவ் அவனோட ஃப்யூச்சர் எப்படி டிசைட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் தீம் பிளாட்டு ஸோ தீம் பிளாட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதனால தான் இதை வந்து மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பித்தோம் அதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசினோம் பேசும்போது கொஞ்சம் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் நல்லா கொஞ்சம் டெவலப் ஆச்சு ஸோ அதை வச்சு மூவ் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நின்றுருக்கு சார் ஸோ இதுதான் என்னோடது and uh, this is my first debut movie uh, in tamil and uh, i'm so honored uh, that i got introduced <coughs> in this industry and obviously with the uh, working with trisha and also like you know chita sir as a director and also shima sir and to uh, having a uh, cameraman sir uh, parin dhawan sir so and also music director uh, so everyone we did so much um, hard work in this movie and uh, I'm just super super excited that our movie is releasing on December 15th. So this is like you know one of my dreams come came true actually. And I'm basically from Kolkata and I'm studied in US and I did my uh, BS in computer science. So actually uh, over there when I was finishing my study that time I got opportunity in one short film Tamil short film. So I came to India and then after that Uh, I have like you know got fascinated with acting and all those things so got admitted in Kolkata Film and Television Institute over there I did my acting courses and after that um, you know I did one Bengali movie that's for uh, like you know uh, film festival and uh, after that only through one of my friend that short, short film I did Tamil uh, they only uh, actually okay they only introduced me uh, like you know for i did my picture to them and they took my skin test so um always i wanted to have a launch pad where i'll gonna get the opportunity of acting not just a show piece as a heroine so i'm extremely lucky that this character whatever i got in this movie in hidum sudum it had that much great opportunity of acting so i am extremely blessed so you can say that i'm extremely lucky also so i will request everyone to come to the theater on december 15th and see our movie it came out excellent it's not just my movie that's why i'm saying it's not like that it's truly came out extremely great and i need all of your support guys thank you so so much nandri ellarkum vanakkam patrika thurinda thuraya chandavargalukkum oodaga thuraya chandavargalukkum என்னோடய வணக்கம் தீதும் சூதும் இந்த படத்தோட இயக்குனர் சித்தா மோகன்னா ஜெயந்தி ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பாளர் ஸ்ரீகுமார் சார் சுந்தர் சார் அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மற்ற டெக்னீஷியன் கேமராமேன் பராந்தகன் சார் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் ரைடரு பிரணவு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எடிட்ரு புவனேஷு அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மற்ற எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் நடித்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க படம் ஃபிஃப்டீன்த் படம் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக வந்து தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சார் வந்து டமால் டுமில் படம் முடிச்சுட்டு வந்து அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக அவர் ஓன் பேனர் ஆரம்பித்து பண்ணிட்டு இருந்தார் நான் சார்கிட்ட போய்ட்டு அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்போது 
பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சார் என்ன ஒரு லைன் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஹீரோக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி சொல்ல அப்படின்னாரு அப்புறம் ஒரு லைன் சொன்னேன் நல்லா இருக்க அப்படின்னாரு கதை சொல்கிறா அப்படின்னாரு அப்புறம் ஒரு நாள் கதையை சொன்னேன் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அவரும் ரெண்டு மூணு ஹீரோ கிட்ட நான் எந்த ஹீரோ கேட்டேன்னா அவங்களாம் அனுப்புனாங்க நான் போய்ட்டு கதை சொன்னேன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் நல்லா இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் ரகடாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நான் மாற்ற சொன்னாங்க நான் மாற்றலாம் இல்லை இதுதான் பேசி தான் நான் மாற்ற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் போச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னாரு சார் சிவா கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் இல்லை இல்லை நான் அடுத்து ப்ராசஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னாரு இல்லை சார் எனக்கு ஒரு நாற்பது நாள் தான் டேட்டு வேணும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் கதையை சொன்ன பிறகு இல்லைடா கதை பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணால் நல்லா இருக்குண்டா அப்படின்னாரு எப்படி சார் அப்படின்னா ஒரு அவர் ஒரு வேவில் வந்து சொன்னார் ஸ்க்ரீன் ப்ளே நல்லா இருந்துச்சு சார் அப்போ நீங்களே ஸ்க்ரீன் ப்ளே டைலாக் நீங்களே பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அப்புறம் ஓகே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் உருவாச்சு அப்புறம் சிவா சார் சிவா கேரக்டருக்கு சாரை தான் அப்புறம் நடிக்க வச்சோம் நல்லாவே பண்ணியிருந்தார் படம் வேறு லெவலில் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக தேட்டரில் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முத முதல்ல மைக்கில் பேசணும்னா கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது நன்றி எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இந்த என்னோடய பேர் பராதக சோதன் நான் இந்த படத்தில் டிஓபி சினிமாட்டோகிராஃபர் பண்ணியிருக்கேன் நான் செல்லிங் சாரோட அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து தாராத்தப்பட்டை பாலா சார் பண்ண பண்ணுது தென் செகண்ட் ஜோக்கர் ஒர்க் பண்ணேன் தேர்ட் வந்து இந்த சாரோட டேரக்ஷனில் டூ லெட் படம் முடிச்சு முடிக்கிற கிட்டத்தில் எனக்கு சி சார் கிட்ட வந்து கால் பண்ணுது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து அந்த டைமில் தான் ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு ஒன்லைன் சொன்னாங்க டேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் தென் அதுக்கு அப்படியே சிங்க் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ப்ராஜெக்ட் எல்லாருமே நல்ல ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் டீமாக எல்லாருமே சேர்ந்து மோஸ்ட்லி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் அவைலபிள் ஏஜ் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன கேட்குதோ அது நீட்ஸ் மட்டும் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடகங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி டமால் டுமில்னு சார் படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமேலு நான் நிறைய சின்ன சின்ன இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு ஃபெமிலியர் ஆர்டிஸ்ட் தான் சார் தேடிட்டு இருந்தார் பேசியிருந்தார் அதுக்கப்புறமா என்ன தெரியல ஒரு நாள் இவர் எனக்கு முதலேருந்தே நண்பர் தான் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கிறா நீ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாப்பில் என்ன இவர் டென் டூ இவரும் நம்மளுக்கு பழக்கம்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்புறம் அந்த கேரக்டர் நல்லா வந்தது சரி அப்படி நீங்களே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னை பண்ண வச்சுருக்காங்க இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஜெயந்தி ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஸ்ரீகம் சுந்தர் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இயக்குநருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் இதில் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் நடிச்சிருக்கேன் என்னை அந்தளவுக்கு வேலை வாங்கியிருக்காங்க இதான் நான் முதல் முதல்ல ஒரு லீட் கேரக்டர் பண்ணுற படம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் சின்ன சின்ன கேரக்டர் இதான் ஃபஸ்ட்டு படம் நான் லீடாக பண்ணிட்டுருக்கேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி பேர்கிட்ட அனுப்பணும் கதையாக அவங்க கேட்குறதுக்காக இது என்னென்னா கேரக்டர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து கொஞ்சம் நார்மல் கதையாக இருக்கும் மீன்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் ஒரு ஹீரோ சென்ட்ரிக் மாதிரியாகவே போகும் பட் ஆனால் செகண்ட் ஆஃபில் பார்த்தா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கதை மாறும் அது நியர்பை போக போக கொஞ்சம் வயலன்ஸ் ஆகும் கொஞ்சம் வந்து எண்டு போகும்போது ரொம்ப வேறு மாதிரி கிரே ஷேட்டில் மாற ஆரம்பிக்கும் அது சுயநலத்தினால மாற ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் அந்த கதையை ஒத்துக்கல காரணம் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ கிரேஷியடி எண்டில் வருது ரொம்ப கேரக்டர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த கேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அது அவங்க யாரும் பண்ணாதனால அவர் கடைசியில் என்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா சார் அப்படின்னு ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் டேரக்டாக இருந்தாலும் நான் ஸ்கிரிப்டை மட்டும் தான் பார்த்தேன் இது ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்குது எண்டு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக அவர் சொன்ன எண்டில் அது கிளைமேக்ஸ் ஷார்ட் ஒன்று நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட்டு ஷார்ட் ஒன்று காம்போம் அதில் அந்த ஷார்ட் வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக எனக்கு கேரக்டராக இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்றதுனால தான் நான் இதை அக்செப்ட் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இது கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு இன்ட்ரோவாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு படமாக எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் சின்ன சின்ன படங்கள்லாம் வெளியே
நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஸ்டஃப் ஒன்று இருக்குல்ல நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம பேஸ் பண்ண முடியும் அதை வச்சு எங்களால் எவ்வளோ ப்ரொமோட் பண்ண முடியுமோ இப்போ நான் குமார் அவர் பிஆர்ஓ கிட்ட நான் சொல்லும்போது என்ன சொன்னேன்னா எங்கள் கிட்ட இவ்வளவு தான் இருக்கு இருக்கிறத வச்சு நான் எங்கள் ஒரு படம் பண்ணிட்டோம் அந்த படத்தை நான் தெரிய வைக்கணும் எல்லாருக்கும் இப்போ கூட பாருங்களேன் நான் நான் சொல்லும்போது நான் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேருக்கு அது வந்து போய் ரீச் ஆகுதான்றது நம்மளுக்கு தெரியல காரணம் என்ன அப்படின்னா எங்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டை வச்சு நான் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதில் நான் தெரியப்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஆனால் அது வந்து என்னென்ன நான் நான் ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் காக்கா மட்டும் அப்படின்னு நினச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி அப்படி ஒரு படமே வந்திருக்கே வந்திருக்கு அதே தனுஷ் சார் ப்ரொடக்ஷன்னு நீங்கள் சொல்லிவிடுவீங்க ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சுடுவீங்க நல்ல படங்கள் தொ துரட்டின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் குமார் அவரே பண்ணார் நல்ல படம் தான் அது அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு நல்ல படம் வந்தால் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி படம் வந்தால் தானே தெரியும் சின்ன படம் வந்தால் தானே வெளியில் தெரியும் சின்ன படத்தில் தான் நான் கதை தெரியும் அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும் 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 அதை வச்சு நான் என்ன
இல்லை ஆக்சுவலாக வேணான்னு விலகலை அதையும் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவங்களுடைய ஒரு ஒரு பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்குது சார் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு அவங்க கேரியரில் அவங்க ஒரு ரன் பண்ணுவோம் இல்லை அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அவங்க என்கிட்ட சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா சார் ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு அது ஒரு ஒரு சின்ன ஃபேன் ஃபாலோவிங் இருக்குது இது என்னென்னா செகண்ட் ஹாஃபில் ரொம்ப ரூடாக போகும்போது கதை வேறு மாதிரி போகுது அதனால தான் அவங்க வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாங்களே தவிர வேறு ஒன்றும் ரீசன் கிடையாது இதில் அதனால தான் இது என்னென்னா இது கேரக்டர் நல்லா இருந்ததுனால தான் அதை நான் பண்ண நான் ஒத்துக்கிட்டேன் நான் சொன்னேன் வேறு ஒன்றும் ஏன் செலக்ட் பண்ணல சார் ஆக்சுவலாக வந்து இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எங்கிட்ட கதை சொல்லிட்டார் இதுதான் கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் எனக்கு அவர் அந்த கதை சொல்லும் போதே எனக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பிகினிங்கில் அதாவது கேரக்டர் மீன்ஸ் நான் அந்த லீடு கேரக்டர் சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஹீரோன்னு சொல்கிறதுக்கான அந்த இது எனக்கு இல்லை காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு அஞ்சு கேரக்டர் சுற்றி நடக்கிற ஒரு கதை சார் முக்கியமாக ஒரு அஞ்சு கேரக்டர் இருக்குது அந்த அஞ்சு கேரக்டரை சுற்றி நடக்கிறதுனால இது முக்கியமாக எல்லாருமே வந்து அதில் லீட்டில் இருக்காங்க இது இவங்க அவங்கன்னு நான் சொல்ல விரும்பலை பண்ணிட்டு <laughs> இருக்கேன் <laughs> 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 எங்ககிட்ட இப்போ நான் இப்போயே சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு உள்ளே இறங்கின உடனே நாங்கள் வந்து மிகப்பெரிய கணத்தில் உள்ளே இறங்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் என்ன அப்படின்னா பாதியில் பேக் அடிச்சு வெளில வர முடியாது நம்ம மீண்டு வெளில வரணும் அப்படின்னா நம்ம கையில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் டூலாக நம்ம பயன்படுத்தணும் அந்த டூலை தான் நான் எவ்வளோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பயன்படுத்த முடியுமோ அதை பயன்படுத்தி நான் வெளில கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன் அதுதான் சார் ரீசன் ஆக்ட் அதுதான் டேட்டஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஜெனிஷ் சார் சொல்லுவார் சார் தீதும் சூதும் வந்து கமிங் பிப்டீன்த்து தமிழ்நாடு முழுக்க பேசலாமா ஓகே எங்கள் படம் கமிங் ஃபிஃப்டீன்த் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி ஸ்க்ரீன்ஸ் நாங்கள் டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம் சிட்டியில் லிமிடெட் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆனால் நீங்கள் கேட்டீங்க சில கேள்விகள் சரி தேட்டர்ஸ் கிடைக்குதா அப்படின்ற விஷயங்கள் கண்டிப்பாக டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக தேட்டர் ஓனர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் வந்து ட்ரெய்லர்ஸ் பார்க்குறாங்க போஸ்டர்ஸ் பார்க்குறாங்க இம்ப்ரெசிவாக இருந்தால் ஷோ டைமிங்ஸ் நல்ல ஷோ டைமிங்ஸ் அலாட் பண்ணுறாங்க இன் சொல்லணுன்னா இன்னைக்கு சிட்டியில் ஒரு தேவி கர் மாதிரி மாதிரியான தேட்டர் ஒரு ஆல்பர்ட் மாதிரியான சிட்டியில் இருக்கிற தேட்டர்ஸில் ஈவினிங் ப்ரைம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எயிட் ப்ளஸ் மூவிஸ் வருது நீங்கள் இப்போவே புக் மை ஷோலையும் டிக்கெட் நியூலையும் பார்க்க முடியும் ஸோ கமலா சினிமாஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்களுக்கு இருக்கிறது ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்க்ரீன் இருக்கும்போது ரெண்டு ஸ்க்ரீன்லேயுமே படங்கள் ஆக்குபைடாக இருக்கும்போது அங்கே போக முடியல ஸோ அடுத்து பெஸ்ட் அவைலபிள் தேட்டர்ஸும் நாங்கள் போகிறோம் ரிசீவ் பண்ணுற